職業訓練局青年學院十五歲女學生陳燕林死亡一事，外界不斷質疑佢死因有可疑。佢媽媽接受訪問嘅時候話：相信佢係自殺，希望謠言盡快停止，還佢同死去嘅女一個寧靜。呢個係陳燕林個出世紙，我係佢媽咪。為咗避免有人質疑佢係咪真係陳燕林嘅媽媽，何女士向我哋展示佢嘅女嘅出世紙同埋多張合照。佢解釋點解要接受訪問。我想澄清翻呢件事，佢係自殺，唔係被殺嘅。點解你會咁肯定佢係自殺，而唔係有其他可疑嘅原因呢？因為我一路有同警方跟進住嘅，所有 CCTV 我都睇過曬嘅。當時 CCTV 去神情都係異樣嘅。何女士話：另一個原因係個女八月開始至少兩次話過有一把聲音經常喺耳邊出現。怀疑佢受思觉失调困扰，佢净系同我讲有把男人声叫我咁做，把男人声同我成日讲嘢，搞到我瞓唔到觉，我觉得好辛苦，我唔要再翻翻入女童院，真系好恐怖。当时诶，同、呃、医生讲过，医生话佢只系反叛啫，而唔系情绪有问题。何女士话：燕林入女童院系因为佢八月去唐福情教所探完男朋友之后情绪失控，之后又拒绝俾的士钱。并踢到场处理嘅女警。对于外界话燕林嘅死同参加反修例示威有关，何女士就唔认同。喺六月嘅时候咧，阿女有份去派文宣啦。跟住到咗七月嘅时候，佢同我讲：妈咪，我而家我都唔想出去啦，因为已经变晒质啦。跟住之后到咗八月嘅时候，你哋所谓话见到佢中咗嗰个叫催泪弹。嗰次佢係去尖沙咀買嘢，翻去元朗諗住俾啲同事食嘅，買蛋糕翻去諗住俾同事食，佢都有同我講嘅，所以中咗催淚彈，而唔係佢係行走前線而中咗催淚彈。何女士話：燕林失蹤之前嘅中秋節，一家人仲喺埋一齊燒烤，之後燕林亦都有發短信祝賀佢生日，但係一個星期之後就陰陽相隔。佢話最初都有一剎那懷疑燕林係點死嘅，所以明白網上有人係關心燕林，但係當中亦都有唔少係滋擾。佢哋起曬我底，同埋我工作地點全部都講曬出嚟，半夜三更都打嚟喺度滋擾我。我日日提心吊膽，我唔敢出街，即係唔好我已經冇咗個女，再咁殘忍啦。佢話而家最想盡快平息事件。亦都唔需要你哋去話要同佢沉冤得説，已經夠慘噶啦！我哋一家人已經冇咗，我哋係最錫佢噶，唔好再推測，唔好再胡亂去講任何你哋認為嘅嘢啦。我淨係想佢哋放過我哋一家人啊！我都想我個女安息啊！佢平時以前最怕人煩，最怕人嘈，你哋日日喺度嘈。好困擾啊！我相信佢在天，佢都好困擾啊！無線電視記者冼志報道。